ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని అన్మిక్కిలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మరొకసారి మీ సన్నిధిలో మీ పిల్లలతోనైనా ఈ టెలివిజన్ ద్వారా మాట్లాడటానికి మీరిచ్చిన ఈ కృప కొరకే కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి కొందరినైనా ఈ మాటలు రక్షించగలిగే అవకాశాన్ని దయచేయమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా ఈరోజున ఒక ప్రాముఖ్యమైన సంగతిని లేఖన భాగంలో నుంచి మనమంతా ఆలోచన చేద్దాం ఈరోజు ఈ విశ్వంలో ఈ భూమి మీద కోటానుకోట్లుగా మానవులు ఈ భూమి మీద జీవిస్తూ ఉన్న సంగతి మనందరికీ కూడా తెలుసు అయితే మనతో పాటు ఎన్నో రకాల లక్షల జీవరాశులు ఈ భూమి మీద జీవించి ఉండటాన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం జీవరాశులు గాను భూమి మీద అలాగే జలరాశులు అలాగే ఆకాశ వీధులు ఎగిరే పక్షులు ఇవన్నీ కూడా మన వలే ప్రాణం కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నా కానీ వాటన్నింటికంటే విశేషమైన జ్ఞానముగా కలిగిన వ్యక్తిగా భూమి మీద మనిషి మాత్రమే ఎదుగుతూ ఉండటాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం నిజంగా మానవులు సాధించిన పురోగతిని గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రియమన దేవుని వారిలారా ప్రారంభ కాలంలో ఉన్న రాతి యుగం కాలం నుంచి కూడా నేటి అధునాత అధునాతన కాలమైన మరి నేటి కాలం వరకు కూడా మనం ఆలోచిస్తే నాగరికత ఎంతగా అభివృద్ధి చెందిందో అనే సంగతిని మనిషి మాట్లాడుకుంటూ ఈ విశ్వంలో తాను మాత్రమే గొప్పవాడును తాను మాత్రమే అధికుడును అనేటట్లుగా అభిప్రాయపడుతూ ఉండటాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మంచిదే ఈరోజున మనిషి సాధించిన ప్రగతిని గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఒకనాటి కాలంలో ఊహగాను ఆలోచ ఒక కథ కాను కల్పితంగాను అనుకున్న ఎన్నో విషయాలను మనిషి ఈ రోజున సాధించగలిగాడు ఎంతటి పురోగతిని సాధించాడు అని అంటే ప్రియమన దేవుని వారిలారా తన బ్రతుకు కాలంలో తాను సుఖపడటం కొరకు తాను తన కార్యక్రమాలను జరిగించుకోవటం కొరకు ఎన్నెన్ని ఉపయ ఉపాయాలతో ఎన్నెన్ని సదుపాయాలను తాను కనుగొనగలిగాడనే విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే ఈ రోజున మనిషి చాలా అభివృద్ధిలోనికి వెళ్ళిపోయినట్లుగా కనపడతా ఉంది ఎన్నో సాధించాడు ఒక్కొక్క సంగతిని గురించి మనం ఆలోచించాలి అని అంటే చాలా కాలమే పడుతుంది ప్రియమన దేవుని వారిలారా అయితే ఇంతటి పురోగతిని సాధించిన ఈ మానవ జీవితంలో మనిషి తాను సాధించిన దాన్ని బట్టి ఆనందపడుతున్నాడు అతిశయ పడుతున్నాడు కానీ తనకి ఎప్పటికీ అర్థం కాని ఒక ప్రాముఖ్యమైన సంగతిని గురించి పట్టించుకోకుండా బ్రతుకుతున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకసారి ఆలోచించండి ఈరోజున మనిషి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అని అంటే తనకంటే శక్తివంతమైన ఒక ఏనుగు పులి సింహము ఇలా ఎన్నో క్రూరమైన జంతువులను సహితం తన మాట చేత తాను వాటిని ఆడించేవాడుగాను వాటిని అదుపు చేసేవాడుగాను మనిషి మనకు కనపడతా ఉన్నాడు అలాగే తనకున్న జ్ఞానం చేత తనకున్న తెలివి చేత తనకంటే ఎంతో ఎక్కువ శక్తి కలిగిన పని చేయగలిగే యంత్రాలను మనిషి తయారు చేసుకుని వాటి ద్వారా ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలను జరిగించడంలో కూడా చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోయినట్లుగా మనకు కనపడుతూ ఉన్నాడు అయినా కానీ నేడు మనిషి ఇంతటి అభివృద్ధిని ఇంతటి జ్ఞానాన్ని సాధించానని చెప్పుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రశ్నను మనిషిని మనం వేస్తే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఖచ్చితంగా సమాధానం మాత్రం అతను నోటి వెంట రాదు కారణం ఏంటి అని అంటే మనిషి ఏది అవసరమో దానిని విడిచిపెట్టాడు అవసరం లేని వాటి కోసం సమయాన్ని వెచ్చించేవాడుగా కనపడుతూ ఉన్నాడు ఒకసారి ఆలోచిద్దాం అరవై డెబ్బై ఏళ్ల జీవిత కాలంలో భూమి మీద ఏవేవో సాధించానని అనుకుంటూ ఉన్నా కానీ నీవెవరు అనే ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం నువ్వేమైనా చెప్పగలవు అని అంటే ఖచ్చితంగా ఏ ఒక్కరూ కూడా చెప్పలేని వారుగానే కనపడతా ఉన్నారు ప్రియమన దేవుని వాళ్ళారా ఒకవేళ ఎవరినైనా ప్రశ్నించామనుకోండి ఏమంటే మీరు ఎవరైనా అడిగామనుకోండి ఓ మనిషి నువ్వెవరైనా అడిగామనుకోండి వెంటనే వాళ్ళు చెప్పే సమాధానం ఏంటి అని అంటే నా పే అతని పేరు చెప్తాడు మొదటిగా రెండవదిగా తన తండ్రి పేరు చెప్తాడు మూడవదిగా తన ప్రాంతం పుట్టిన ప్రాంతం పేరు చెప్తాడు నాలుగవదిగా అతని జాతి కులాన్ని గురించి మాట్లాడతాడు అవును కదా ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఇవన్నీ కూడా నీవెవరు అనే ప్రశ్నకి సమాధానం అని అంటే ఖచ్చితంగా కాదు అని మనం చెప్పగలం మరి ఇంతకీ ఎవరు నీవు అని ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఎలా దొరుకుతుంది సమాధానం దొరకాలి అని అంటే ఈ భూమి మీద 
బైబిల్ అనే దేవుని గ్రంథమైన పరిశుద్ధ గ్రంథమైన ఈ జ్ఞాన గ్రంథం దగ్గరికి వచ్చిన వారికి సమాధానం దొరుకుతుంది తప్ప లోకంలో ఏ పుస్తకంలో వెతికినా కానీ ఇటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానము దొరకదు అనే సంగతి మొదట మనం గ్రహించాలి ఈరోజున బైబిల్ యొక్క పరిస్థితి ఎలా మారిపోయింది నేటి సమాజంలో అని అంటే ప్రియమణ దేవుని వాళ్ళారా బైబిల్ అనగానే ఒక మత గ్రంథము క్రైస్తవులు ఆరాధనకు తమ చేత పట్టుకుని తీసుకుని వెళ్ళే అలంకార గ్రంథంగా కనపడతా ఉంది కానీ ఇందులో ఉన్న మహాజ్ఞాన సంగతులు మరుగున పడిపోయినట్లుగా కనపడతా ఉన్నాయి ఒకనాడు ఏసు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీద ఆయన పలికిన ప్రతి మాట ఆనాటి సమాజాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేసింది అనే సంగతిని మనం ఆలోచిస్తే ఈ రోజుకి శకపురుషునిగా యుగ పురుషునిగా ఆయన్నే ప్రపంచం ఎన్నుకునేటట్లుగా ప్రభావితం చేయగలిగాయి ఆయన మాటలు ఆయన మాటలాడిన మాటలు ఆయన బోధించిన మాటలే ఈ గ్రంథంలో నేడు కలిగి ఉన్నా కానీ ఎంతమంది దీనిని చేత పట్టుకుని ఉన్నా కానీ ఇందులో ఉన్న మాటలలోని సారాంశాన్ని గ్రహించగలిగారు సమాజంలో వాటిని బోధించగలుగుతూ ఉన్నారనంటే చాలా తక్కువ శాతం మాత్రమే కనపడుతూ ఉన్నారు ప్రియమణ దేవుని వారిలారా ఇక బైబిల్ అనగానే కేవలం ఈ శరీరానికి అవసరమైన శరీరానికి సంబంధించిన అవసరాల కోసం వ్రాయబడిన వచనాలనే మనిషి వెతుకుతూ ఉన్నాడు క్రైస్తవుడు వెతుకుతూ ఉన్నాడు కానీ అసలు ఈ భూమి మీద పుట్టుకొచ్చే ప్రతి మనిషికి అవసరమైన జ్ఞాన సంగతులు ఇందులో పొందుపరచబడ్డాయి అనే సంగతిని గ్రహించలేని వాడుగా కనపడుతూ ఉన్నాడు ఒకసారి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం బైబిల్లో ఏమైనా దొరుకుతుందా అనే ప్రయత్నం మనం చేస్తే రోమీలకు రాస్తూ ఉన్న పత్రిక అపోస్తులైన పౌలు రోమీలకు పత్రికను వ్రాస్తూ మరి ఒక మాటను తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఆ మాటను మనం చదువుతాం చూడండి రోమ పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన నుంచి మనం చూడగలిగితే ప్రియమైన దేవుని వారులారా రోమీలకు వ్రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన నుంచి మనం చదవగలిగితే ఏమని వ్రాయబడి ఉంది అక్కడ రోమపత్రిక ఏడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినము నాయందు అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏది నివసింపదని నేనెరుగుదును ఆలోచించడం ప్రియమైన దేవుని వారిలారా నాయందు అనగా నా శరీరమందు నా శరీరమందు మంచిది ఏది నివసించదని నేనెరుగుదును ఓకే తర్వాత మాటలు ఏమంటున్నాడు మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచున్నది కానీ దానిని చేయుట నాకు కలుగుటలేదు నేను చేయగోరు మేలు చేయక చేయగోరని కీడు చేయుచున్నాను నేను చేయగోరని దానిని చేసిన ఎడల దానిని చేయునది నా ఎందు నివసించు పాపమే కానీ ఇకను నేను కాను ఆలోచించండి ఒకసారి ఇకను నేను కాను ఏమండి ఈ మాటల యొక్క అర్థాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా అపోస్తులైన పౌలు తన శరీరాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ కొన్ని పదాలను ఆయన ఉపయోగించినట్లుగా కనపడతా ఉంది ఏమని నా ఎందు అనగా నా శరీరమందు నా శరీరమందు ఆ శరీరమందు ఏముంది మంచిది ఏది నివసింపదని నేనెరుగుదును నా శరీరమందు మంచిది ఏది నివసింపదని నేనెరుగుదును మేలైనది చేయవలి నన్ను కోరిక నాకు కలుగుచున్నది కానీ దానిని చేయుటకు నాకు కలుగుటలేదు మేలు చేయాలన్న ఆశ నాకు కలుగుతుంది కానీ చేయవలసిన అవసరత వచ్చేసరికి చేయలేకపోయే పరిస్థితి నాకు ఎదురవుతుంది తర్వాత ఏమంటున్నాడు నేను చేయగోరు మేలు చేయక చేయగోరని కీడు చేయుచున్నాను ఏదో చేద్దాం మంచి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు కానీ మంచి చేయటం కంటే కూడా కీడు చేయటమే నాకు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంది ఇంతకీ దీని అంతటికీ కారణం ఏంటి అని పౌలు గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారనంటే ఇది నేను కాదు నేను చేసిన తప్పు కాదు నా శరీరం చేసిన తప్పు నా శరీరంలో ఉండే పాపం ఇది అని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇతని మాటలను మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటే నా శరీరం అందు నా ఎందు అని మాట్లాడుతూ మంచిది లేదు మేలైనది చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను నేను చేయలేకపోతున్నాను దానికి కారణం ఈ శరీరం అని అంటున్నాడంటే ఇతను వేరు ఈ శరీరం వేరా ఆలోచించండి ఒకసారి నేను వేరు ఈ శరీరం వేరు అన్నట్లుగా కదా అర్థమవుతుంది మరొక మాటను క్రింది మాటలో చూద్దాం చూడండి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా కాబట్టి మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయుట కలుగుచున్నదన్న నియమము నాకు కనపడుచున్నది ఆలోచించండి ప్రియమైన దేవుని వారిలారు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన కూడా చదువుదాం చూడండి అయ్యో నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడను ఇట్టి మరణము నాకు లోనకు శరీరము నుండి నన్నెవడు విడిపించును అని అంటున్నాడు ఇట్టి మరణమునకు లోనకు ఈ శరీరము నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును నన్ను ఎవడు విడిపించును అంటే అర్థమేంటి 
ఏదైనా ఒక మరి ఓ వాహనంలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దానికి ఏదైనా ప్రమాదం సంభవిస్తే అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం రహదారుల మీద ఎలా కనపడతా ఉంటుందని అంటే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఆ వాహనం నజ్జు నజ్జు అయిపోయి ఆ వాహనం లోపల ఆ వ్యక్తి ఇరుక్కుపోయి ఉంటాడు బస్సు కానీ లారీ కానీ కారు కానీ ఇలాంటివి మనం చూస్తూ ఉంటాం అప్పుడు అక్కడున్న ప్రజలు ఏం చేస్తారనంటే ఆ వ్యక్తిని బయటికి తీసుకురావటానికి ఇరుక్కుపోయి ఉన్న ఆ వ్యక్తిని ఆ నజ్జు నజ్జు అయిపోయిన ఆ వాహనంలో నుండి బయటకు తీసుకురావటం కోసం అవన్నీ కూడా బాగు చేసి అటులాగి ఇటులాగి ఖాళీ ప్రదేశాన్ని చేసి అతను బయటికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తారు అలాగే పౌలు గారు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న ఈ మాటలు మనకు ఎలా అర్థమవుతూ ఉన్నాయనంటే మే ఇటు మరణమునకులోనకు ఈ శరీరము నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును అని అంటున్నాడు నన్ను ఎవడు విడిపించును ఎక్కడి నుంచి కారులో నుంచి కాదు బస్సులో నుంచి కాదు వాహనంలో నుంచి కాదు ఈయన ఎక్కడి నుంచి విడిపించాలని కోరుతూ ఉన్నాడు అని అంటే ఈ శరీరము నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించగలడు అని అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి ఈ శరీరము వేరు ఇతను వేరా ఆలోచించండి ఒకసారి మరొక వచ్చినాన్ని కూడా చూద్దామండి మరొక వచ్చినాన్ని కూడా మనం చూడగలిగితే ఫిలిపీలకు రాస్తూ అదే పౌలు గారు ఫిలిపీలకు రాస్తూ మొదటి అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో ఏమని మాట్లాడుతూ ఉన్నారో చదువుదాం చూడండి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఫిలిపీలకు రాస్తూ ఉన్న పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినము అయినను శరీరముతో నేను జీ శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకున్న పనికి ఫల సాధనమైన ఎడల నేనేమి కోరుకుందునో నాకు తోచలేదు ఏమంటున్నాడు అండి పౌలు గారు శరీరముతో నేను జీవించుటయే శరీరముతో నేను జీవించుటయే ఆలోచించండి ఒకసారి అంటే ఇతనితో శరీరం ఉంది ఈ శరీరముతో ఇతను కలిసి జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఆలోచించండి ఒకసారి ఈ శరీరముతో ఇతను జీవిస్తూ ఉన్నాడు అంటే శరీరము వేరు ఇతను వేరా ఆలోచించండి ఈ శరీరము వేరు ఇతను వేరా అవును ప్రియమైన దేవుని వారులారా ఇరవై నాలుగు వచ్చిన కూడా చూద్దాం చూడండి అదే అధ్యాయంలో ఇరవై నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు ఏమని రాయబడింది అయినను నేను శరీరమందు నిలిచి ఉండుట మిమ్మును బట్టి మరి అవసరమై ఉన్నది ఏమన్నాడండి అయినను నేను శరీరమందు నిలిచి ఉండుట శరీరమునందు నేను నిలిచి ఉండుట మిమ్మును బట్టి మరి అవసరమై ఉన్నది ఆలోచించండి ఒకసారి ఏమండి ఈ మాటలు చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమైపోతా ఉన్నాయి ఎలా అని అంటే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా పౌలు గారు మాట్లాడుతున్న ఈ మాటలన్నింటి యొక్క సారాంశం ఏంటి అని అంటే శరీరమందు ఆయన నిలిచి ఉన్నాడు ఆ శరీరము మంచిది కాదని చెప్పాడు ఒక చోట రెండో చోట మనం చదువుకుంటుంటే ఈ శరీరములో నేను నిలిచి ఉన్నాను మీ కొరకు అని అంటున్నాడు ఇది నేను ఇందులో మీ కోసమే నిలిచి ఉన్నాను దీనితో ఉన్నాను ఈ భూమి మీద అని మాట్లాడుతున్నట్లుగా కనపడుతూ ఉంది అంటే ఆయన వేరు అలాగే ఆయన శరీరము వేరు అన్నట్లుగా కనపడతా ఉంది మరొక వచ్చిన కూడా చూద్దామా కొరిందీలకు రాస్తూ ఉన్న రెండవ పత్రిక అపోస్తులైన పౌలు కొరిందీలకు రాస్తూ ఉన్న రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన మనం చదువుకుందాం చూడండి ప్రియమైన దేవుని వారులారా ఐదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన మనం చూడగలిగితే భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసము ఏమంటున్నాడండి భూమి మీద మన గుడారము మన గుడారమైన ఈ నివాసము అని అంటున్నాడు ఏ నివాసము మనం కట్టుకుంటాం సిమెంట్తో రాళ్ళతో వాటితో ఇల్లు అవును కదండి ఇల్లు కట్టేసిన తర్వాత దాని మీద పేరు పెడతారు ఏమని లక్ష్మీ నిలయము లేదా శ్రీనివాస్ నిలయము లేదా పలానా వారి నిలయము అవును కదండి వారు వారి కుటుంబ సభ్యులు వారు నిర్మించుకున్న ఆ గృహంలో నివసిస్తారు అవును కదా అలాగే భూమి మీద మీ నివాసమైన భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసము అని అంటున్నాడు మన గుడారము అయిన ఈ నివాసము గుడారం అంటే ఏంటి మనము ఉండటం కొరకు కట్టుకునేది అర్థమవుతుందా అలాగే మనము శరీరంతో ఉండటానికి కట్టుకునేది గుడారం అయితే శరీరము లోపల మనందరము కూడా నివసించటానికి దేవుడు కట్టినదే ఈ దేహం అనే ఆకారము దేహం అనే గుడారం ప్రియ మన దేవుని వాళ్ళారు మనమంతా కూడా ఈ గుడారములో ఉన్నాము ఈ దేహములో ఉన్నాము ఎలా ఉన్నాం మనం ఎవరి వాసులు మనం ఎలా ఉంటాం ఈ దేహంలో ఎవరైనా ఈ సంగతిని గురించి ఆలోచించగలిగారా ఎవరైనా ఈ సంగతిని పరిశోధన చేసే ప్రయత్నం చేశారా అంటే మనిషి ప్ర పరిశోధన అంతా కేవలము 
బ్రతికి ఉన్న వారి కోసమే బ్రతికి ఉన్న వారి కోసము అవసరమైన బాహ్య సంబంధమైన అవసరతల కోసం మాత్రమే అవునా కాదా చెప్పండి మనిషి ఏం పరిశోధిస్తూ ఉంటాడు చెప్పండి ఈ శరీరంతో తినే విషయాలు కానీ ఈ శరీరాన్ని సుఖపెట్టే విషయాలు కానీ ఈ శరీరానికి ధరించే వాటి గురించి కానీ ఈ శరీరాన్ని సుఖపెట్టడం కొరకు అవసరమైన ఆస్తుల గురించి కానీ రకరకాలైన పరికరాలను గురించి కానీ వీటి గురించి పరిశోధిస్తూ ఉంటాడు కానీ ఇందులో ఉంటున్న తనను గురించి ఏ రోజును కూడా ఆలోచించడు పరిశోధించడు కారణం ఏంటంటో అతనికి తన గురించిన అవగాహన లేదు అవునంటారు కాదంటారు చెప్పండి ఏ మనిషి అయినా సరే అందుకనే ఈ లోకంలో దేనికోసం పాకులాడుతూ ఉంటాడనంటే ఈ శరీరంతో అనుభవించవలసిన అనుభవించదగిన వాటి కోసమే పరుగులు తీస్తాడు అవును కదండి ఈ దేహంతో అనుభవించగలిగిన వాటి గురించే ఆలోచిస్తాడు చనిపోయిన తర్వాత ఇంకేమీ ఉండదని అనుకుని బ్రతుకుండగానే వీటన్నింటి గురించి శరీరానికి అవసరమైన వాటి గురించే కష్టపడతాడు తప్ప తన ప్రాణము పోయిన తరువాత తన పరిస్థితిని గురించి తన దేహం విడిచిన తర్వాత తన పరిస్థితిని గురించి ఎంత మాత్రము అవగాహన ఆలోచన లేనివాడుగా మనిషి ఈరోజు భూమి మీద బ్రతుకుతున్నాడు కాదంటారా చెప్పండి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళ ఇంతటి జ్ఞానాన్ని పౌలు గారు బోధిస్తూ ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడనంటే నా ఎందు అంటే నేను వేరు నా శరీరం వేరు అవును కదండి పేతురు గారు రాస్తూ కూడా అపుస్లైన పేతురు గారు రెండవ పత్రికను వ్రాస్తూ మొదటి అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినము పద్నాలుగో వచ్చినలో ఏమని వ్రాస్తూ ఉన్నారో ఒకసారి చదువుదాం చూడండి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా పేతురు రాస్తున్న రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు మనం చదువుకుందాం మరియు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నాకు సూచించిన ప్రకారము నా గుడారమును త్వరగా విడిచిపెట్టవలసి వచ్చునని ఎరిగి ఏమన్నాడండి పేతురు గారు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నాకు సూచించిన ప్రకారము నా గుడారమును త్వరగా విడిచిపెట్టవలసి వచ్చునని ఎరిగి నా గుడారం ఏంటి గుడారం ఆయన నివసించే దేహం ఆయన నివసిస్తున్న శరీరం దాని గురించి పేతురు గారు మాట్లాడుతూ ఇదిగో నా గుడారము త్వరగా విడిచిపెట్టవలసి వచ్చినని ఎరిగి నేను ఈ గుడారంలో ఉన్నంత కాలము ఈ సంగతులను జ్ఞాపకము చేసి మిమ్మల్ని రేపుట న్యాయమని ఎంచుకొనిచున్నాను ఈ గుడారంలో నిలిచి ఉన్నంత కాలం అంటే శరీరంలో బ్రతికి ఉన్నంత కాలము ఈ సంగతులను మీకు జ్ఞాపకం చేయుట ద్వారా మీ హృదయములను రేపుట న్యాయము దేవుని దృష్టికి అని నేను ఎంచుకొనిచున్నాను అర్థమవుతుందా ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా అంటే పేతురు గారి మాటల్లో కూడా మనకు అర్థమవుతున్న సంగతి ఏంటి అని అంటే పేతురు గారు అనే ఆయన ఈ దేహంలో నివసించుచున్నాడు ఎందుకు నివసించుచున్నాడు ఏ కార్యక్రమాల్లో ఉన్నాడు బ్రతికుండి ఆయన అని అంటే ఈ గుడారాన్ని విడిచి పెట్టక ముందు ఆయన తెలుసుకున్న మహాజ్ఞాన సంగతులన్నింటిని బోధించడం ద్వారా అనేకులను దేవుని కొరకు రేపటమే న్యాయమని ఎంచుకొని ఈ సంగతులను గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా అంటే ఈ దేహంలో ఉంటున్న తనెవరో తనకు అర్థమైపోయింది వారెవరో వారికి తెలిసిపోయింది మరి ఈ రోజున ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది భూమి మీద బ్రతికి ఉన్నారు కదా మనుషులు వీరందరికీ కూడా తామెవరో తెలిసే అవకాశం ఉందా తెలుసుకోగలుగుతున్నారా తెలుసుకోకుండానే ప్రాణాలు కోల్పోయి మృత్యులోకంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారా అని అంటే నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది కూడా ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఏమి ఎరగకుండానే ప్రాణాలు పోగొట్టుకుని పాతాళంలోనికి జారిపోతున్నారు ఆలోచించండి ఒకసారి ఎవరు నీవెవరో నీకు తెలియకపోతే నీ ఎల్ నీ ఇల్లు ఎక్కడో నీకు ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో నీకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది ఈ లోకాన్ని విడిచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావో నీకు ఎలా తెలియచేసే వాళ్ళు ఎవరున్నారు ఆలోచించండి ఒకసారి అవేవి మనిషికి అవసరం లేదండి చచ్చిపోయిన తర్వాత మనిషి గురించి ఆలోచించే సంగతులు ఏంటి అని అంటే ఆయన అకౌంట్లో బ్యాంక్ అకౌ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాయా అయితే ఆయన నామినీ పేరు ఏది రాశారో వాళ్ళకి అది వేసేయాలి అవును కదండి చచ్చిపోయాడా అయితే బాగా సంపాదిస్తే అందరికిలాగా మామూలు చెక్కతో కాకుండా టేకు చెక్కతో సమాధి పెట్టి చేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి చక్కగా ఆ గోతిలో పాతి పెట్టి ఆ తర్వాత పాలరాతితో మంచి సమాధిని శృంగారించాలి అవును కదండి జ్ఞాపకార్థ కూటం పెట్టి మంచి విందు అతనికి ఇష్టమైన విందు పదార్థాలన్నీ చేసి అందరిని పిలిచి భోజనాలు పుట్టించాలి ఇది మనిషి చనిపోతే మనిషికి తెలిసిన జ్ఞానం 
అనుగత ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఇంతకీ మరణించిన చనిపోయిన మన వారు ఎటు వెళ్ళిపోతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాము ఎవరు పట్టించుకుంటున్నారు ఈ సంగతులన్నీ చెప్పండి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా బ్రతికుంటేనే అంతా అనుకుంటున్నారు చనిపోతే ఏమీ లేదని అనుకుంటున్నారు ఆలోచించండి ఒకసారి అందుకనే ఈ ప్రశ్న మిమ్మల్ని ఆలోచించమని నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఏంటది అని అంటే నీవెవరో నీకు తెలిస్తే నువ్వు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో చనిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావో నీకు అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంది ఆలోచిస్తారా ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఒకసారి మరి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ఆయన ప్రకటించిన మాటల్లో నుండి ఒక సంగతిని మనం ఆలోచిద్దామండి ఏమండి మొదటిగా ఏసు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా ఆయన నోరు తెరిచి లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మరుగు చేయబడిన సంగతులను నేను మీకు బోధించటానికి వచ్చాను అని అన్నాడు ఆలోచించండి లోకం పుట్టినది మొదలుకొని మరుగు చేయబడిన సంగతులు అట ఏసు బోధించింది లోకం పుట్టినది మొదలుకొని కూడా ఏమి మరుగు చేయబడని ఏ సంగతులను ఏసుక్రీస్తు బోధించారు అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే ప్రియమైన దేవుని వారులారా ఆయన బోధించే వరకు కూడా ఈ ప్రశ్నకి ఎవరికి సమాధానమే దొరకలేదు చూద్దామా యోహాన్ సువార్త ఆరవ అధ్యాయము అరవై మూడవ వచ్చినాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలించగలిగితే ఈ శరీరములో నివసించేది ఈ శరీరాన్ని నివసింపచేసేది ఏదో ప్రభు అక్కడ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు అర్థమవుతుందా ఆరో అధ్యాయం అరవై మూడో వచ్చిన యోహాన్ సువార్త ఆత్మయే జీవింపచేయుచున్నది శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనమైనది అని అన్నారు ఆత్మయే జీవింప చేయుచున్నది శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనమైనది అని అన్నారు ఇప్పటి వరకు మనం ఆలోచించిన వచనాలు మనకు అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే నేను వేరు ఒక పౌలు గారు నేను వేరు నా శరీరం వేరు అని అంటున్నాడు అలాగే పేతృ గారు నేను ఈ గుడారంలో నివసించినంత కాలం అని అంటున్నాడు అంటే గుడారం అంటే శరీరం అంటే ఈ శరీరములో తాము నివసించాము ఈ శరీరాన్ని విడిచి తాము వెళ్ళిపోతున్నాము అనే మాటలు మనకు అర్థమయ్యాయి ఇంతకీ ఈ శరీర మనకు అర్థమైన జ్ఞానాన్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మనకు అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే బ్రతికుంటే మేము మన దేహం అంతా కూడా కళ్ళతో చూస్తాము నోటితో మాట్లాడతాము చేతులతో కదలిక కలిగి ఆయా పనులు చేస్తూ ఉంటాము కాళ్ళతో ప్రయాణం చేయగలుగుతూ ఉంటాం అవయవాలన్నీ కూడా పని చేస్తాయి ఎప్పుడు ప్రాణం ఉంటే అవును కదా ప్రియమైన దేవుని వారిలారా ఈ దేహంలో ప్రాణం ఉంటే అవయవం అంతా కూడా పని చేస్తాయి మరి చెలుస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ దేహాన్ని విడిచి ప్రాణం పోతుందో మరణిస్తాడో మనిషి ఏమైపోతాడని అంటే కళ్ళున్నా చూడలేవు చెవులున్నా వినలేవు కాళ్ళు చేతులు బెగదీసుకుని పోతాయి దేహం అంతా ఎలా చనిపోతే అలాగే ఉండిపోతాడు బెగదీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకనంటే దానిలో ఈ అవయవాలన్నింటినీ పని చేయించే శక్తి వెళ్ళిపోయింది దాన్ని విడిచి అర్థమవుతుందా ఈ దేహం అంతటినీ కదిలించే శక్తి దేహంతో పని చేయించే శక్తి ఒకటి ఉంది ఈ శరీరంలో ఆ శక్తి దేహాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయింది దాన్నే మరణం అని అంటున్నాం మనం ఇంతకీ ఈ దేహాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయిన ఆ శక్తి పేరేంటి అని అంటే యేసుక్రీస్తు చెప్తూ ఉన్నారు ఏమని చెప్తూ ఉన్నారు ఆత్మ ఈ శరీరము ఆత్మ లేకపోతే కేవలము నిష్ప్రయోజనమైనది నిష్ప్రయోజనమైంది కనుక కదా మనం తీసుకెళ్ళిపోయి దీన్ని మట్టిలో పాతి పెడుతున్నాము లేదా తీసుకుని వెళ్ళిపోయి కట్టెల మీద కాల్చి వేస్తున్నాము పనికిరాని వాటిని అన్నిటిని ఏం చేస్తాం చెప్పండి బయట పడవేస్తాం ఆ తర్వాత నిప్పు పెట్టి కాల్చేస్తాం ఈ శరీరాన్ని కూడా అలాగే కాల్చి వేస్తా ఉన్నామని అంటే దీని దీనితో పని లేదేక ఇది పని చేయదేక ఎందుకనంటే దీనిని పని చేయించే శక్తి దీనిలో నుండి వెళ్ళిపోయింది అలా వెళ్ళిపోయిన దాన్ని తిరిగి మరలా పట్టుకొచ్చి ఇందులో మనం పెట్టే అవకాశం అందుకని ఇది పనికిరాదు కనుక తీసుకెళ్ళి పారవేస్తున్నారు నువ్వు మరణించడానికి ముందు ప్రధానమంత్రి కావచ్చు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు ఎంత గొప్ప వ్యక్తివైనా కావచ్చు అయినా కానీ నువ్వు చనిపోతే ఈ శరీరం పనికిరాదు కనుక దీన్ని తీసుకుని వెళ్ళి పారవేయవలసిందే ఆలోచించండి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా మరి ఎప్పుడు దీంతో నీకు పని అని అనుకుంటున్నావా దీనిలో ఈ దేహాన్ని కదిలించే శక్తి ఆత్మ ఆ ఆత్మ ఉంటేనే దీనితో పని ఆలోచించండి ఒకసారి ఆత్మ అండి మరి ఆత్మను గూర్చిన జ్ఞానం మనిషికి ఉందా తర్వాత ఎపిసోడ్లో మనం ఆలోచిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని ఎన్నికలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకి తండ్రి విన్న సంగతులు మీ పిల్లల హృదయాల్లో ఆలోచన కలిగి తమను గూర్చిన జ్ఞానాన్ని గ్రహించి మీ వద్దకు వచ్చి మీ మాటలు విని నేర్చుకుని మీ కొరకు బ్రతికే అవకాశాన్ని దయచేయమని 
మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమె And behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh. Everything that is in the earth shall die. మర్చిపోనంతగా ఆ బానిసకు దేవుడికి నేను గుణపాఠం చెప్తాను అది 
చెప్పడు తన మనసులో